வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தி பரோட்டா நானுக்கெலாம் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது இது தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் அடிக்கடி நம்ம நானெலாம் வந்து வீட்டில் சில டைம் செய்ய மாட்டோம் நம்ம தோசை வந்து அதிகமாக செய்வோம் வீட்டில் ஸோ நீங்கள் இது தோசைக்கு கூட நீங்கள் இது தொட்டு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி வந்து செய்கிறது இது வந்து செய்கிறதும் ரொம்ப சுலபன்றனால இந்த வீடியோ பார்க்குற யார் வேணுனாலும் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு மஷ்ரூம் மசாலாவை செஞ்சிட முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்போ நம்ம கேஸ்டோ பார்த்து வச்சுக்கலாம் கஷ்டம் பார்த்து வச்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பேனில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டை போட்டுக்குங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏலக்காய் இதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகம் இதையும் போட்டுப்போம் லைட்டை நம்ம வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக வறுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதை வந்து நம்ம பொடிசாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா நம்ம வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறோம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக அப்புறமா வந்து உப்பு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து பாதிக்க விடணும் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி அந்த ப்ரௌன் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம இதை வதக்கணும் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து இந்த தக்காளியை வந்து வதக்கி விடணும் எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இந்த தக்காளியை நல்லா வந்து வதக்கணும் கிளறி விட்டு இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் நம்ம கேஸ்டை வந்து செம்மில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா மசாலா பொருள் போட போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறோம் இது காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகம் வேணும்னா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் காரம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் அதாவது மல்லித்தூள் இதை போட்டுக்கிறோம் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள்
அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கூட கொஞ்சமா வந்து உப்பு நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்ப கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அப்புறமா வந்து மொத்தமா வந்து பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த சிம்லயே வச்சு நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் இந்த மசாலாவை ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் இந்த மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மஷ்ரூம் இது இது வந்து ஒரு மஷ்ரூம் வந்து நாலாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஷ்ரூமும் உங்களுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்டோரில் வந்து வாங்கினீங்கன்னா கூட நீங்கள் ஒரு மஷ்ரூமை நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கழுவிடுங்க அந்த கருப்பெலாம் இருக்கும் இதில் அதெல்லாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணதும் என்ன பண்ணணும் நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு இதில் வந்து தண்ணியில் வந்து நம்ம குழச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவை நம்ம இதில் ஊற்றிடும் ஊற்றிட்டு இதை நம்ம மஷ்ரூம் மசாலாவுக்கு தேவையான தண்ணியும் ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டம்ளர் ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் மசாலா தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து உப்பு காரம் இங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காரம் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கு உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் குறையுது ஸோ இப்போ நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல காரம் குறைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க உப்பு குறைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு இதை வந்து இந்த மசாலாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் இந்த மஷ்ரூம் வந்து அப்போ தான் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இது வந்து வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சா போதும் இதை வந்து மூடி போட்டு தான் கொதிக்க வைக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அப்படியே வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வைக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம இடையில வந்து கிளறி விடணும் ஸோ ஒரு ஒன் டைமோ இல்லை டூ டைம்ஸ் வந்தீங்க கிளறி விடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நல்லா வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து நம்ம ஊற்றுனதை விட நல்லா வந்து கம்மியாக இருக்கு நல்லா வந்து இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் நாம் கொஞ்சமாக வந்து கசூரி மெத்தி இந்த கசூரி மெத்தி தான் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நல்லா வந்து கசக்கிடுங்க கசக்கி நல்லா வந்து இது மேலே தூவி விடணும் நல்லா பிச்சு போட்டு நம்ம இப்போ கேஸ்ட் வந்து ஆஃப் பண்ணுறேங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே வந்து மூடிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாசனை நல்ல ஃப்ளேவரு நல்லா இறங்கியிருக்கும் அந்த மசாலாவில் ஒரு டூ மினிட்ஸு நம்ம இதை வந்து ஓப்பனே பண்ணக்கூடாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் வா பார்த்திங்களா வாசனை சும்மா சூப்பராக இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கசூரி மெத்தி 
அது போட்டிங்கன்னாவே அந்த வாசனை சூப்பராக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு அப்புறம் நானுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இதை தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து தோசை கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் நம்ம வீட்டில் வந்து நார்மலாக வந்து நானெலாம் செய்யறதுக்கு நம்ம அதிகமாக செய்ய மாட்டோம் ஆனால் தோசை வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடும்போது கூட நீங்கள் அதை தொட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அட்டகாசமான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க